speciale Formula 1. Eccovi collegati con Valencia, mancano pochissimi secondi allo start del giro di ricognizione come lo chiamavano una volta, adesso si chiama eh, giro di eh, schieramento del monoposto che prenderanno parte a questo eh, Gran Premio, vi diciamo subito che ascoltiamo il dialogo via radio con diresta. Hanno comunicato quali sono i piloti che partiranno con le gomme medie tra questi Schumacher che prende il via dalla dodicesima posizione. Ricordiamo gomme medie che stanno per dure, d'ora e poi le chiameremo dure e morbide e basta per non creare eh, confusione. Dunque Schumacher è l'unico che parte con le gomme dure da quello che ho capito, forse c'è anche un altro pilota ma sicuramente di quelli che partono lì davanti Schumacher appunto è l'unico che eh, partirà con le dure. Questo vuol dire che il pilota tedesco se sicuramente soffrirà nella parte iniziale del Gran Premio poi però eh, avrà il resto della gara in discesa perché potrà montare soltanto gomme eh, morbide anche se già utilizzate nel corso delle eh, qualificazioni di ieri ricordiamo che la Ferrari di Fernando Alonso eh, parte purtroppo molto da lontano dall'undicesima posizione questo perché eh, ieri c'è stato un pasticcio nel team Ferrari per quanto riguarda la scelta delle gomme nella Q2 e, e purtroppo la Ferrari è rimasta fuori soprattutto quella di Fernando Alonso per appena 4 millesimi eh, di secondo beffata dalla, eh, beffata dalla Sauber di Kobayashi e questo costringerà Alonso ad una gara da eh, rimonta una gara difficile per il pilota spagnolo perché insomma eh, questo non è certo il circuito ideale per i sorpassi e per cercare di rimontare anche se Alonso va detto dal punto di vista strategico ha eh, un vantaggio eh, non da poco quello di poter eh, sfruttare in questa gara eh, ben due set di gomme morbide nuove mai utilizzate nelle qualificazioni di ieri era intenzione della Ferrari utilizzarle in Q3 eh, per cercare un ottimo piazzamento in griglia di partenza eh, si eh, pensava ad un terzo eh, quarto posto nella peggiore delle ipotesi, invece purtroppo la Ferrari proprio per questa scelta strategica eh, punita per appena 4 millesimi di secondo eh, sarà costretta invece a partire dall'undicesima posizione anziché dalla terza o dalla quarta come si aspettavano al team di Maranello addirittura qualcuno giustamente ipotizzava anche la possibilità di un secondo posto qualora Alonso eh, fosse entrato in eh, Q3 avendo a disposizione due sette di gomme nuove eh, a differenza degli altri che ne avevano soltanto uno di sette di gomme nuove perché eh, tutti avevano utilizzato nella Q2 eh, due treni di eh, soft tra questi anche Fettel ed Hamilton che lo ricordiamo oggi partiranno dalla prima fila i due rivali di Fernando Alonso nella corsa al titolo sono in prima e seconda posizione Alonso purtroppo in undicesima la ricordiamo la classifica di questo campionato del mondo che fino a, eh, fino a questo momento ha proposto sette vincitori diversi in sette eh, gran premi eh, la classifica dice che Hamilton è leader con due punti di vantaggio su Alonso e tre punti di vantaggio su Fettel, i primi tre in tre punti oggi è ovvio che Fettel e l'Alonso partendo eh, in prima fila hanno la possibilità di allungare nella classifica e nei confronti proprio del pilota spagnolo della Ferrari eh, che eh, anche nel Gran Premio del Canada della scorsa settimana assieme al team aveva commesso un errore strategico nella parte finale del Gran Premio eh, gettando un secondo posto quasi sicuro e alla fine è arrivato invece solo un quinto posto per Alonso circa 8 punti, 10 punti persi eh, nella classifica mondiale oggi Alonso poteva essere leader e invece è a meno 2 e tra l'altro parte dall'undicesima posizione inutile piangere sul latte versato come si suol dire bisogna pensare adesso al Gran Premio a questa gara molto importante che rappresenta peraltro il giro di Boa eh, di questo campionato del mondo perché siamo all'ottavo Gran Premio anzi no, in realtà il giro di Boa ci sarà il prossimo Gran Premio quello eh, di Silverstone e quindi insomma tempo a disposizione per recuperare e ce n'è ma bisogna cercare di commettere meno errori possibili e bisogna cercare di recuperare oggi in due modi il primo alla partenza perché la Ferrari si sa parte sempre molto bene quindi magari ritrovarsi già alla seconda curva eh, anziché in undicesima posizione in settima o ottava posizione sarebbe già un trionfo allora concentriamoci sul via di questo Gran Premio tutto è pronto, si spengono i semafori Fettel davanti ad Hamilton è partito bene Fettel, nessun problema Hamilton chiude può farlo nella sua traiettoria, Maldonado mantiene la terza posizione anche se le due Lotus sono molto aggressive, prova l'attacco all'interno Grosjean, riesce a passare Maldonado, Grosjean in terza posizione con la Lotus, primo Fettel, secondo Hamilton, terza una Lotus, forse probabile è quella di Grosjean davanti a Maldonado che viene inseguito all'altra Lotus e vediamo che la Ferrari di Alonso molto aggressiva è riuscita a recuperare parecchie posizioni, vediamo un po', 3, 4... 
5 e, e dovrebbe essere in settima posizione Fernando Alonso dovrebbe essere in settima posizione andiamo dunque a dare un'occhiata ecco abbiamo i eh, parziali ufficiali Fettel primo, Hamilton secondo Grosjean terzo con la Lotus abbiamo visto bene lui il francese con la Lotus che ha passato Maldonado che è quarto Kobayashi ottima anche la partenza di Kobayashi in quinta posizione poi c'è Raikkonen con l'altra Lotus e Hulkenberg davanti ad Alonso che è ottavo ha recuperato dunque già tre posizioni la Ferrari di Fernando Alonso che è in ottava posizione adesso cercherà l'attacco nei confronti di Hulkenberg per, per stare lì davanti e cercare di mantenere la scia dei primi lo vediamo infatti Alonso subito impegnato nel primo tentativo di sorpasso nei confronti del pilota della Forza India lo sta affiancando in questo momento in piena staccata Alonso all'esterno prova a chiudere la curva ma Hulkenberg mantiene l'ottava posizione all'interno il Controattacco di Alonso all'esterno, molto aggressivo lo spagnolo, sta provando in tutti i modi a sbarazzarsi di Hulkenberg per mettersi in scia di Kimi Raikkonen che con la Lotus è in sesta posizione alle spalle di Kobayashi e Maldonado. Ripetiamo dunque la situazione di questa parte iniziale del Gran Premio molto movimentata. Vettel partito benissimo, ha mantenuto la prima posizione, eh, adesso ha un vantaggio di un secondo e mezzo, due secondi eh, su Lewis Hamilton. Grosjean in terza posizione con la Lotus, poi abbiamo in quarta posizione Kobayashi con la Sauber Kobayashi che era partito settimo e quindi ha guadagnato tre posizioni davanti a Maldonado che invece scattava terzo e adesso è quinto davanti a Raikkonen, Hulkenberg e Alonso che comunque ha guadagnato tre posizioni rispetto al via e ottavo e adesso cercherà in tutti i modi di sbarazzarsi della Forza India di Hulkenberg tutto questo quando siamo nel corso del secondo dei eh, tantissimi giri in programma in questo Gran Premio ben 57 sul circuito di Valencia primo Vettel, secondo Hamilton poi la Lotus di Grosjean davanti a Kobayashi Maldonado, Raikkonen, Hulkenberg e Alonso questa è la situazione dei primi otto non abbiamo mai citato gli altri allora lo facciamo prima di tornare allo studio prima di restituire la linea alla regia alle spalle di Alonso che in ottava posizione troviamo di resta con l'altra Forza India Massa decimo con la Ferrari anche lui ha guadagnato tre posizioni così come Alonso Rosberg undicesimo ha perso parecchio Rosberg perché partiva dalla sesta posizione ed è scivolato all'undicesimo posto con la Mercedes davanti al compagno di squadra Schumacher che dodicesimo partiva e dodicesimo è rimasto davanti a Jenson Button che è tredicesimo poi troviamo Senna, Perez, Ricciardo, Weber partito diciannovesimo ha guadagnato due posizioni, ora è diciassettesimo eh, dietro di lui troviamo Kovalainen, Petrov, Vernier Della Rosa, Kartikeyan e Pic ricordiamo che non ha preso il via al Gran Premio Glock, vittima di un attacco influenzale, un'infezione intestinale per Glock che non ce l'ha fatta questa mattina, si è reso, bandiera bianca eh, niente da fare per lui, niente Gran Premio, dunque sono 23 le monoposto in pista, i passaggi al secondo giro poi torneremo allo studio Fettel, 4 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, Vol la Red Bull in due giri ha guadagnato 4 secondi fette nei confronti di Hamilton dietro ad Hamilton c'è invece un trenino composto da Grosjean Kobayashi Maldonado Raikkonen Hulkenberg e Alonso che in ottava posizione la linea lo studia tra pochissimo Vola, vola la Red Bull di Sebastian Vettel che in quattro giri ha già accumulato sette secondi di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton che sta facendo eh, praticamente da tappo lì in seconda posizione perché alle sue spalle c'è il trenino composto da Grosjean con la Lotus, Kobayashi con la Sauber, Maldonado con la Williams, Raikkonen sesto con l'altra Lotus davanti alla Forza India di Hulkenberg e alla Ferrari di Fernando Alonso che eh, praticamente sta navigando dopo un'ottima partenza in cui ha guadagnato tre posizioni è bloccato in mezzo alle due Forza India e non riesce a passare Hulkenberg eh, vediamo un po' i distacchi alle spalle di Hamilton dicevamo eh, praticamente c'è un trenino eh, con Grosjean a 5 decimi Kobayashi a 5 decimi da Grosjean Maldonado è leggermente più staccato con la Williams Raikkonen eh, dietro a Maldonado è incollato così come Hulkenberg che invece è leggermente più distante da quelli che si trovano davanti se Alonso riuscisse a sbarazzarsi di Hulkenberg potrebbe 
sicuramente andare a riprendere questo trenino eh, che è chiuso da Raikkonen e che ha eh, come, primo, come primo vagone eh, Lewis Hamilton che eh, gira in 1.46 contro l'1.45.4 eh, di Vettel che praticamente sta guadagnando 7 decimi ogni giro nei confronti eh, di Lewis Hamilton dopo 5 giri il vantaggio di Lewis Hamilton è di, eh, di, il vantaggio di Vettel nei confronti di Lewis Hamilton è di 7 secondi e mezzo quindi in media fino a questo momento attenzione l'attacco di Fernando Alonso all'esterno prova a passare Hulkenberg che, che però lo chiude niente da fare costretto ad alzare il piede dell'acceleratore Fernando Alonso ci ha provato in un punto eh, molto difficile però è ovvio che qui bisogna tirar fuori un po' di fantasia perché su questa pista i sorpassi sono molto difficili Alonso ci ha provato in un punto eh, praticamente impossibile ha cercato di cogliere di sorpresa Hulkenberg che ci era quasi riuscito perché lo aveva affiancato all'interno ma poi Hulkenberg eh, una volta visto Alonso alla sua sinistra ha eh, praticamente sfidato il pilota spagnolo come a dire eh, se vogliamo finire fuori entrambi fai pure e allora a quel punto Alonso ha dovuto alzare il piede dall'acceleratore niente da fare eh, un altro tentativo sicuramente verrà fatto da parte di Fernando Alonso ci sta ricordando questo momento del Gran Premio di Valencia la maledetta gara di Abu Dhabi eh, dove Alonso non riusciva a sbarazzarsi eh, della, eh, della Renault di, eh, di Petrov eh, gara che poi è costata il campionato del mondo alla scuderia di Maranello Fettel continua a volare, giro veloce 1.45 e 100 contro l'1.46 netti di Lewis Hamilton un altro secondo guadagnato e dopo sei giri il vantaggio di Fettel nei confronti di Hamilton e del trenino eh, chiuso da Grosjean, Kobayashi, Maldonado e Raikkonen e adesso di 8 secondi e mezzo Fettel davvero scatenato giri record su giri record e vantaggio già abissale nei confronti di chi lo segue questa è la monoposta posto di Fettel in pieno rettilineo e adesso c'è la staccata che porta ad una curva a destra, l'inquadratura ampia qui da Nori del servizio, dietro c'è il vuoto sbuca soltanto in questo momento Hamilton con Grosjean alle spalle con la Lotus molto aggressivo Grosjean bellissima la sua partenza, è riuscito ad infilare il compagno di squadra Raikkonen che era partito meglio di lui, attenzione, un altro attacco di Fernando Alonso, una staccata incredibile forse ci riesce nello stesso punto di prima ma ancora una volta è costretto ad alzare il piede dell'acceleratore perché poi nella posizione migliore Hulkenberg riesce in uscita di curva a riaffiancarlo a finirgli davanti e Alonso è costretto ad alzare il piede, secondo me al prossimo tentativo il terzo Alonso che deve aver preso le misure in quel punto ad Hulkenberg forse riuscirà a passarlo e così potrà recuperare quel trenino che vi abbiamo appena descritto sentiamo di resta via radio Ok, continueremo con la strategia A, che ovviamente noi non conosciamo, la conoscono loro, eh, stanno dicendo praticamente che le gomme stanno andando bene, di resta lo ricordiamo è alle spalle di Fernando Alonso con l'altra Force India, quella di Hulkenberg che precede il pilota spagnolo che sicuramente tra poco proverà un nuovo attacco in quel punto, nel solito punto. Corsini se sei d'accordo teniamo la linea altri 30 vai, secondi vai, per vai seguire tranquillamente, questo vai. sicuro attacco di Alonso nello stesso punto del tracciato nel frattempo ascoltiamo la monoposto di Perez che sta cercando eh, l'attacco all'interno nei confronti della monoposto che eh, precede Perez che eh, ricordiamo è lontanissimo in quindicesima posizione ha provato l'attacco nei confronti eh, di eh, Bruno Senna che occupa la quattordicesima posizione ripiloghiamo in attesa del terzo attacco di Fernando Alonso a Hulkenberg la situazione Fettel 9 secondi di vantaggio su Hamilton dietro ad Hamilton il trenino composto da Grosjean, Kobayashi, Maldonado, Raikkonen, Hulkenberg, Alonso di resta e Massa che è in decima posizione Massa ha già 20 secondi di ritardo da Vettel ma è a 10 secondi da Hamilton questo vuol dire che Hamilton che sta facendo praticamente da tappo e gira con eh, tempi decisamente alti rispetto a quelli di Vettel potrebbe rimescolare tutte le carte in gioco per quanto riguarda poi eh, la sosta quando i piloti decideranno di effettuare la prima sosta di fermarsi e quindi insomma essendoci dal secondo al decimo posto soltanto 8 secondi tutto può davvero ancora accadere in questo Gran Premio di Valencia non va in porto l'attacco di Fernando Alonso nel solito punto quindi rimandiamo a un prossimo collegamento sperando ovviamente di darvi la buona notizia che Alonso è riuscito a sbarazzarsi di Hulkenberg per ora non ci riesce, naviga sempre in ottava posizione tre linee. bene, grazie Delfino per il momento e allora appassionante Gran Premio a quanto sembra, a quanto possiamo sentire ci torneremo molto frequentemente torniamo alla Formula 1 torniamo ancora al Gran Premio d'Europa a Valencia dunque in linea ancora a Delfino
Dunque, due emozioni, eh, o meglio una emozione e una novità. La novità riguarda il primo P-stop di questo Gran Premio, quello di Jenson Button, che però era nelle retrovie, quindi ci interessa poco. Invece c'è stato poco fa uno splendido sorpasso eh, di Grosjean nei confronti di Lewis Hamilton. Dunque Grosjean con la Lotus adesso in seconda posizione, sarà anche interessante vedere i suoi parziali, perché Hamilton stava praticamente facendo da tappo, come abbiamo detto nel precedente collegamento, eh, perché alle spalle di Vettel, che sta dominando questo Gran Premio, con ben 11 secondi di vantaggio accumulati in appena 10 giri quindi ha guadagnato un secondo al giro Vettel proprio a causa di Hamilton che ha fatto da tappo Grosjean finalmente ha azzardato un sorpasso nello stesso punto in cui Alonso ve l'abbiamo raccontato poco fa ha cercato due volte il sorpasso nei confronti di resta praticamente è una chicane una doppia chicane prima del, eh, del ponte è un destra-sinistra molto lento da affrontare in seconda marcia però ci si arriva in piena staccata Alonso per due volte aveva provato il sorpasso eh, all'interno e poi successivamente affiancando eh, Hulkenberg all'esterno però aveva poi alzato il piede dell'acceleratore perché Hulkenberg lo chiudeva fuori invece Grosjean non ha assolutamente alzato il piede sentiamo Hamilton via radio Gli hanno detto che eh, al prossimo stint gli cambieranno, se non ho sentito male, l'ala. Dovrebbe avere qualche problemino Hamilton all'ala, ecco, ecco perché andava piano, quindi sicuramente eh, è accaduto qualcosa in Lewis Hamilton. Infatti vediamo che Grosjean sta girando in 1.45.9, gli stessi eh, tempi più o meno di Fettel, anche se qualche decimo in più. Felipe Massa nel frattempo ai box, rientra ai box Felipe Massa, siamo all'undicesimo dei 57 giri in programma e monta le gomme dure Massa, monta le gomme dure, e dunque secondo stint con le gomme dure Massa è partito con le morbide, ricordiamo che sia Massa che Alonso hanno due set di gomme morbide nuove con cui possono fare eh, questo gran premio a differenza degli altri che hanno utilizzato tutti i set di morbide e hanno eh, conservato un set, due set di gomme dure che però ovviamente eh, non servono perché se ne monterà soltanto uno dunque Massa monta subito le dure e adesso in Ferrari ovviamente studieranno eh, i tempi di Felipe Massa per capire la strategia da eh, seguire anche con Fernando Alonso quindi questo è un momento importante per valutare la prestazione delle dure sulla Ferrari di Felipe Massa, ve lo diremo tra poco perché Massa ha appena effettuato il P-stop e quindi nel corso del prossimo giro, anche in teoria già dal prossimo parziale, potremo capire la situazione. In sottofondo ascoltate la monoposto di eh, Raikkonen che prova l'attacco a Maldonado nello stesso punto in cui Grosjean aveva provato l'attacco vincente nei confronti di Lewis Hamilton, non va in porto, così come non era andato in porto quello di Alonso nella doppia chicane prima del tunnel, dunque alza il piede Raikkonen e niente da fare nei confronti di Maldonado. Donato. Questa è la situazione al tredicesimo eh, dei 57 giri in programma qui del Gran Premio di Valencia, 27 gradi di temperatura, 45 sull'asfalto. Fettel sta volando, domina con 12 secondi e mezzo di vantaggio su Grosjean. Alle spalle della Lotus del pilota francese troviamo Hamilton staccato di quasi 3 secondi. Poi Kobayashi con la Sauber in quarta posizione, Maldonado con la Williams in quinta posizione, Raikkonen sesto con la Lotus. Attenzione! altro attacco di Fernando Alonso nel solito punto nei confronti di Hulkenberg questa volta riesce ad affiancarlo e lo passa lo passa Alonso ha passato Hulkenberg Alonso ha passato Hulkenberg e adesso è settimo alle spalle di Kimi Raikkonen finalmente al dodicesimo giro Alonso sentiamo via radio ok now we push we push as much as we can eh, ovviamente eh, è inutile dirglielo lì eh, Fernando Alonso Stella gli dice via radio perfetto adesso spingi più che puoi ma è ovvio perché Alonso lì dentro non è che stia prendendo del tè caldo per eh, fare questo gran premio è ovvio che adesso spingerà al massimo per andare a riprendere Raikkonen che è staccato di 3 secondi e mezzo eh, da eh, appunto 3 secondi e mezzo davanti a Fernando Alonso Raikkonen che sta lottando con Maldonado quindi il pilota spagnolo eh, dovrebbe attenzione eccolo l'attacco di Raikkonen nei confronti di Maldonado bellissimo nello stesso punto è l'unico punto praticamente dove si può superare è quello prima del tunnel Raikkonen riesce dunque a passare Maldonado anzi no, non era lì il punto è un altro, un altro punto che ha le stesse caratteristiche con una doppia chicane sinistra, destra, destra, sinistra Raikkonen ha affiancato Maldonado lo ha colto di sorpresa e lo ha superato dunque adesso Alonso è all'inseguimento non di Raikkonen ma di Maldonado cercherà di andarlo a riprendere e poi cercherà di accodarsi anche a Kimi Raikkonen
Hamilton per inseguire l'altra coppia, quella composta da Hamilton che per fortuna a quanto pare ha dei problemi all'ala come abbiamo ascoltato e Kobayashi dunque se il Gran Premio prenderà una buona piega Alonso addirittura potrebbe lottare per il terzo gradino del podio lì davanti mi sembrano invece decisamente avvantaggiati Fettel e Grosjean, addirittura Fettel a 13 secondi di vantaggio, pit stop per Hamilton, attenzione, momento importante, Hamilton riparte, Hamilton riparte, 19 secondi e 3 il tempo complessivo della sua sosta, vedremo tra poco come, eh, in che posizione rientrerà Lewis Hamilton, se non sbaglio è rientrato. Dietro a, eh, dietro a Maldonado ma forse ancora più dietro forse l'altra Williams comunque eh, diamo un'occhiata anche ai tempi di massa prima di tornare da Corsini 1.46 e 3 con le gomme eh, dure con le gomme nuove Alonso gira in 1.46 e 2 quindi più o meno siamo sugli stessi tempi tra le gomme che ha in questo momento Alonso quelle con cui è partito e le gomme che invece ha massa le dure Massa che è riuscita ad effettuare un sorpasso nei confronti addirittura della Red Bull di Weber, quindi vuol dire che insomma queste gomme dure non sono poi così malace in questa parte di gara, tradotto Alonso deve decidere adesso se eh, effettuare un pit stop rimettendo le morbide e dando ancora più prestazione alla sua Ferrari oppure eh, essere eh, conservativo e mettere le dure, secondo me deve rimettere le morbide nuove e cercare altri attacchi, poi le dure magari ci se le gioca nel finale. È tutto per ora da Valencia con Alonso in eh, sesta posizione adesso per il pistop di Lewis Hamilton Alonso sesto è vicinissimo a Maldonado lo ha quasi ripreso dunque a tra poco per il tentativo di attacco di Alonso nei confronti del pilota venezuelano della Williams a voi la linea allora torniamo a Valencia Gran Premio di Formula 1 sentiamo le novità sentiamo come si sta comportando Alonso Delfino Eccoci Corsini, allora innanzitutto vi diciamo che in molti hanno effettuato la loro prima sosta, tra questi anche Fernando Alonso, si sono fermati poco fa Fettel e Grosjean che occupavano la prima e seconda posizione, Fettel volava con un vantaggio di 15 secondi nei confronti del francese della Renault che però da quando si è sbarazzato di Lewis Hamilton ha girato con tempi più o meno simili a quelli della Red Bull di Fettel che però ormai il vantaggio lo ha preso e ha la vittoria in tasca sentiamo Grosjean via radio non c'è risposta, non c'è risposta a parte del team, era Grosjean che stava parlando, eh, sinceramente non siamo riusciti a capire eh, cosa stesse dicendo riguardo, eh, riguardo le gomme, forse voleva sapere che gomme ha messo eh, Fettel, comunque eh, mi sembra di aver visto che anche Grosjean ha messo le soft. Eh, allora andiamo con ordine, andiamo con ordine, eh, il primo a fermarsi del gruppetto dei primi è stato Fernando Alonso eh, che ha montato, come dicevamo, eh, giustamente il set nuovo di gomme morbide per essere adesso più veloce rispetto agli altri e per provare a guadagnare altre posizioni Alonso prima del pit stop era riuscito a sbarazzarsi anche, di, eh, anche della Williams di Maldonado e quindi era in potenziale sesta posizione adesso si ritrova dietro a un gruppetto di piloti vediamo un po' la situazione perché man mano adesso eh, che i piloti passano qui davanti alla nostra posizione quella del rettilineo abbiamo la situazione più chiara perché qualcuno si è fermato per la sosta e qualcun altro no un attacco di Fernando Alonso all'interno nei confronti del, di Weber un attacco nei confronti di Weber purtroppo la regia eh, indugia proprio nel momento in cui Alonso aveva affiancato la Red Bull di Weber e aveva provato l'attacco all'interno non ci stanno capendo niente dobbiamo dire i registi qui a Valencia perché ogni volta che c'è un sorpasso e eh, poi cambiano inquadratura purtroppo Purtroppo noi eh, dalla nostra posizione abbiamo visto Alonso affiancare Weber in pieno rettilineo, affiancarlo ma poi in fondo alla staccata eh, non arriva il nostro sguardo e quindi non abbiamo potuto capire se Alonso alla fine sia riuscito a passare la Red Bull di Weber oppure no. Eh, diamo la situazione andando con ordine. Primo, Vettel. 17 dei 57 giri in programma 40 giri la conclusione, gara ancora lunghissima Fettel è primo con un vantaggio di 13 secondi nei confronti di Di Resta e di 15 secondi nei confronti di Rosberg, però sia Di Resta che Rosberg non hanno ancora cambiato non hanno ancora effettuato il loro primo pit stop, quindi eh, potenzialmente il secondo in classifica è eh, Grosjean che attualmente è quarto ma ha davanti due piloti che non hanno effettuato il pit stop il distacco di Grosjean da Fettel è rimasto invariato rispetto al primo pit stop Hamilton via radio ecco gli hanno detto che le gomme eh. allora praticamente Hamilton è stato l'unico dei piloti di testa ad aver montato le gomme dure 
le gomme medie e quindi Hamilton in questo momento è praticamente come era già avvenuto prima sta facendo da tappo e alle sue spalle si trova il seguente trenino aspettiamo quest'altro passaggio perché ha deciso di fermarsi ha deciso no non si è fermato di resta eh, lo ha semplicemente passato Grosjean dunque la situazione Vettel primo con 16 secondi di vantaggio su di resta e Grosjean che adesso sta affiancando di resta e sta cercando il sorpasso quarta posizione per Rosberg quinto Hamilton sesto Schumacher settimo Fernando Alonso che dunque ha passato prima Senna e poi Weber grande Alonso settimo adesso sta provando adesso proverà l'attacco nei confronti di Michael Schumacher dopodiché dovrà lanciarsi all'inseguimento c'è davvero Bagar in quella, in quella zona perché troviamo sette monoposto anzi dieci monoposto tutte incollate l'una all'altra è una battaglia incredibile quella a cui stiamo assistendo alle spalle di Michael Schumacher troviamo nell'ordine Alonso Senna Weber Raikkonen Kobayashi Maldonado Massa e Hulkenberg tutti incollati l'uno all'altro è davvero sembra una gara di GP2 in quella zona in quella, in quella fase del Gran Premio Fettel nel frattempo vola ha un vantaggio di 17 secondi sulla coppia di resta con la Forza India e Grosjean con la Lotus di resta però non ha cambiato ancora eh, le gomme Rosberg è quarto anche lui senza P-stop Rosberg è quarto davanti a Lewis Hamilton che ormai è arrivato sulla lettone posteriore della Mercedes di Rosberg Hamilton quinto ha un vantaggio di 6 secondi nei confronti di Schumacher e alle spalle di Schumacher il trenino che vi abbiamo appena elencato con Alonso, Senna, Weber, Raikkonen, Kobayashi, Maldonado, Massa e Hulkenberg tutti incollati l'uno all'altro e veramente è grande bagarre in questa, in questa fase del Gran Premio non abbiamo mai visto una situazione simile quest'anno in Formula 1 ci sono 10 monoposto nel giro di 2 secondi è una bagarre vera e propria alle spalle di Michael Schumacher che sta facendo da tappo speriamo che Alonso riesca a sbarazzarsi presto eh, di Michael Schumacher e eh, così di potersene andare davanti a questo trenino che sta diventando anche abbastanza pericoloso bravo, bravo Alonso, ci è riuscito si è sbarazzato di Schumacher dunque Alonso in sesta posizione adesso all'inseguimento di Rosberg gran rimonta del pilota spagnolo dunque sesto all'inseguimento di Rosberg ricordiamo che Rosberg e di resta non hanno ancora effettuato il loro p-stop e quindi Alonso presto potrebbe potrebbe ritrovarsi in quarta posizione la linea torna allo studio 14.41 Rai Radio 1 con Domenica Sport linea nuovamente a Filippo Corsini torniamo alla Formula 1 sentiamo Delfino che chiede la linea da Valencia, eccolo vai una gara straordinaria quella di Fernando Alonso che adesso occupa la quarta posizione, ha superato Di Resta che non ha ancora effettuato la sua sosta e quindi le sue gomme sono praticamente quasi andate ma probabilmente Di Resta effettuerà solo un'altra sosta da qui fino alla fine del Gran Premio forse non è detto però perché mancano vediamo un po' facciamo due calcoli mancano no 36 giri non può fare soltanto una sosta ne farà altre due quindi Alonso in quarta posizione Alonso che ha effettuato moltissimi sorpassi in questo Gran Premio ricordiamo partiva dall'undicesima posizione e adesso è quarto in testa c'è Fettel irraggiungibile Fettel eh, se lo deve scordare Alonso perché ha un vantaggio di 20 secondi nei confronti di chi lo segue esattamente Grosjean con la Lotus alle spalle di Grosjean a 4 secondi c'è lui Hamilton con la McLaren e a 5 secondi da Hamilton c'è Fernando Alonso che quindi può tranquillamente andare a riprendere sia Hamilton che Grosjean dunque grande rimonta da parte di Fernando Alonso che è partito undicesimo adesso è quarto e può lottare per il podio, strepitoso davvero Fernando Alonso che non ha sbagliato praticamente nulla in questo Gran Premio nella partenza ha guadagnato tre posizioni, poi ha avuto problemi nello sbarazzarsi della Forza India di Hulkenberg, ha dovuto aspettare parecchio ma alla fine c'è riuscito dopo 12 giri si è lanciato all'inseguimento di un gruppetto che era composto da Raikkonen, Schumacher clienti comunque scomodi eh, gente che ha vinto il mondiale che sicuramente non si fa intimorire eh, negli specchietti da uno come Fernando Alonso attenzione adesso abbiamo una comunicazione per quanto riguarda dunque incidenti che eh, vedono coinvolti Kobayashi e Senna sono sotto investigazione non c'è nessun problema parliamo di piloti che si trovano dietro e dunque ripetiamo ancora una volta straordinaria rimonta di Fernando Alonso che si trova a 6 secondi da Hamilton e a 10 secondi da Grosjean quando mancano ben eh, 43 giri alla conclusione del Gran Premio dunque tutto può ancora accadere 33 giri scusate alla conclusione del Gran Premio 
Mourinho ed, è, ed Alonso è quarto è quarto alle spalle di Hamilton e di Grosjean Hamilton è a vediamo un po' adesso vediamo un po' i giri Vettel passa in questo momento sotto la nostra postazione 1.44.6 il suo tempo tra poco passerà anche Grosjean con la Lotus poi sarà la volta di Hamilton e Alonso tutto il resto ormai non ci riguarda più anche se dobbiamo sottolineare eh, la splendida gara anche di Felipe Massa che partiva tredicesimo e adesso è in ottava posizione davanti a Hulkenberg e Button e alle spalle di Maldonado passa Grosjean 1.45.0 quindi a circa 4 decimi dal tempo di Vettel passa anche Hamilton Tempaccio il suo, Tempaccio 1.46.0, quindi Hamilton sta andando male, Alonso può andarlo a riprendere perché gira in 1.45.5, mezzo secondo meglio rispetto, mezzo secondo meglio rispetto ad Hamilton. Dunque Alonso in questo momento è a 5 secondi e mezzo da Lewis Hamilton e può andare a riprendere il pilota inglese della McLaren alla vigilia, viste le premesse con l'undicesima posta in griglia di partenza, sarebbe davvero oro colato finire sul podio davanti a Lewis Hamilton per Fernando Alonso. Alle spalle del pilota spagnolo troviamo Raikkonen, Maldonado, Massa adesso è settimo, Massa settimo è riuscito a passare Hulkenberg, poi nono Button, decimo Perez e via via tutti gli altri, Ricciardo, Rosberg, Schumacher, Di Resta, Weber soltanto quindicesimo, Petrov, Kobayashi, Kovalainen, Bernier della Rosa e Pic, tutti questi a pieni giri, Kartike e Yanesen invece sono doppiati. Dunque primo Vettel con la Red Bull imprendibile a 20 secondi di vantaggio su Grosjean, 26 secondi su Hamilton e 32 secondi su Fernando Alonso che adesso è lanciato all'inseguimento della McLaren di Lewis Hamilton per il terzo posto a pure linea. E sentiamo ancora che cosa sta succedendo a Valenza, Gran Premio d'Europa di Formula 1, Delfino. Delfino? Allora, non abbiamo Valenza, non manca... Manca il ritorno, ci stavamo appassionando e stavamo eh seguendo sì. questa rincorsa di Fernando Alonso al podio, al momento mi sembra di ricordare fosse in quarta posizione, ecco. sento il rumore dunque c'è anche Delfino, vai. Eccoci Giulio. qui, eccoci qui, eh, Alonso sempre in piena rimonta, davvero bellissimo il suo Gran Premio. E qui eh, si spiega il perché dell'acquisto di Fernando Alonso da parte della squadra di Maranello è un pilota che nei momenti di difficoltà riesce sempre a fare la differenza a esprimersi al 110% in ogni Gran Premio attenzione perché abbiamo visto con la coda dell'occhio un incidente nelle retrovie che potrebbe mettere eh, la safety car in, eh, nelle condizioni di entrare sarebbe ovviamente questo un altro punto eh, importantissimo un vantaggio enorme per eh, la rincorsa di Fernando Alonso una eh, una Cateram se non sbaglio sì esatto è così è una Cateram che eh, dopo un contatto ha avuto eh, la rottura del cerchio e sta procedendo lentamente e quindi eh, essendosi comunque eh, mossa dal circuito eh, probabilmente non è necessario l'ingresso in pista della safety car anche se adesso eh, vediamo che i detriti lasciati eh, dalla monoposto, dall'altra monoposto incidentata che è una Toro Rosso eh, stanno praticamente volando pezzi di copertone in pista e quindi questo potrebbe indurre i commissari a a eh, far entrare in pista la safety car per eh, problemi di sicurezza perché comunque il tracciato è molto sporco con questi pezzi di copertone e anche probabilmente qualche, eh, eh, qualche pezzo di ferro del cerchio che è stato perso da una delle due monoposto ripetiamo un contatto tra una Toro Rosso e eh, quella di Vernier e una, eh, e una Cateram sulla, sulla pista di Valencia ma vediamo che la safety car però non entra in pista e dunque Alonso sarà costretto a rimontare con i propri mezzi, con le proprie possibilità e non con l'aiutino tra virgolette della safety car che invece è dentro dentro la safety car, entra in questo momento la safety car, viene chiamata viene chiamata dalla, eh, dai commissari di pista e dunque dentro la safety car, attenzione perché a questo punto si riaccoderanno i primi e parliamo di Vettel, Grosjean, Hamilton e Alonso Alonso che aveva 34 secondi di eh, svantaggio nei confronti di Vettel questi 34 secondi verranno annullati dall'ingresso in pista della safety car colpo di scena come, direbbe il, come eh, diceva il grande Mike Buongiorno qui a Valencia perché a questo punto si rimescola tutto Alonso che era partito undicesimo e quarto aveva 33 secondi di svantaggio nei confronti di Vettel ma adesso la safety car eh, che entra in pista eh, azzererà tutti i distacchi Primo Vettel 
Vettel, secondo Grosjean, adesso bisogna anche essere eh, magari eh, furbi ad entrare nei, nella corsia di box ed effettuare il cambio gomma, infatti vediamo che c'è grande traffico, attenzione, attenzione, entrano Grosjean, Alonso, Hamilton, Raikkonen, Maldonado, Hulkenberg, non è entrato Vettel, non è entrato Vettel nella corsia dei box, dunque attenzione perché Vettel che era primo in classifica adesso non solo vede azzerato il suo vantaggio, ma probabilmente anche dal punto di vista delle strategie il suo mancato ingresso nella corsia dei box potrebbe penalizzarlo usiamo il condizionale perché con questo folle mondiale qui eh, non ci si capisce nulla con le prestazioni eh, delle Pirelli dunque eh, tutti dentro ai box grande caos nella corsia dei box perché eh, c'è chi ha deciso di entrare attenzione problema per Hamilton problema per Hamilton al B-stop ci hanno messo una vita per montare le gomme dure a Lewis Hamilton che già aveva le dure prima le ha rimesse ancora una volta evidentemente non stanno andando malissimo le dure sulla monoposto di Lewis Lewis Hamilton rimettono nuovamente le dure ma hanno impiegato un'eternità per effettuare il cambio gomme dunque due sulla carta buonissime notizie per Fernando Alonso perché Vettel non è entrato in box per effettuare la sosta in regime di safety car cosa che invece hanno fatto tutti gli altri e potrebbe pagare questo mancato ingresso nella corsia dei box nella restante metà del eh, Gran Premio l'altra buona notizia è che Hamilton ha eh, impiegato una vita per effettuare il suo P-stop e sicuramente avrà perso eh, posizioni quindi eh, dietro la safety car ora la situazione è questa primo Vettel che però ha un cambio in meno degli altri attenzione entra adesso Vettel entra adesso Vettel entra adesso Vettel e mette le gomme dure vediamo un po' come rientra in effetti aveva talmente tanto vantaggio Vettel eh, 30 secondi nei confronti degli altri che potrebbe nuovamente essere primo in classifica dopo questa sosta vediamo un po' questo lo sapremo soltanto tra pochissimo lo sentite Vettel sentite la sua monoposto che adesso eh, sta, eh, sta inseguendo però secondo me la safety car non è davanti alla safety car Vettel secondo me l'ha combinata grossa Sebastian Vettel adesso ve lo diremo non appena ci sarà il passaggio sentiamo Hamilton via radio ok Liz, we are P6 we think we are P6 we have 28 laps to go some of them behind the safety car 28 laps to go we do not want to be stopping again allora gli hanno detto chiaramente mancano 28 giri alla conclusione siamo sesti e non ci fermeremo più da qui alla fine proprio per questo Hamilton che era partito con le eh, morte che era partito con le morbide ha messo le dure due volte e quindi Hamilton non si fermerà più probabilmente non si fermerà più neanche Fernando Alonso e credo tutti quelli che hanno effettuato il pistop adesso perché mancano 28 giri alla fine e stanno eh, praticamente sono tutti con le dure e potrebbero finire il Gran Premio anzi sicuramente finiranno il Gran Premio eh, la safety car aspetta le monoposto aspetta le monoposto e vediamo che Vettel è ancora primo dunque Vettel è primo in realtà si è fermato dopo semplicemente perché aveva 30 secondi di vantaggio e quando gli altri si sono fermati in box lui doveva ancora arrivare lì davanti al rettilineo. Dunque Fettel rimane in testa, Grosjean secondo, Alonso terzo. Signori, Alonso è terzo, partito undicesimo, signori e signore all'ascolto, tra l'altro eh, salutiamo un'ascoltatrice eh, eccezionale, tra virgolette, la moglie di Stefano Domenicali che eh, ha dovuto portare il figlio a un corso eh, e quindi eh, ha detto che ci ascoltava via radio e la salutiamo, ovviamente starà saltando sul sedile della sua monoposto perché eh, la Ferrari di Alonso ha rimontato dall'undicesima alla terza posizione. Alonso è terzo alle spalle di Vettel e Grosjean. Queste dunque le ottime notizie a 27 giri dalla conclusione del Gran Premio di Valencia. La linea torna allo studio. Bene, grazie Delfino. Allora speriamo che sia di buon auspicio questo terzo posto momentaneo di Alonso che ovviamente non può accontentarsi, non deve accontentarsi. Che ne pensi Gabriele? Eh no, eh no, anche perché insomma, a questo punto si comincia a sentire anche il sapore di parecchi punti, perciò approfittare, no? Perché no? Rai Radio 1 Domenica Sport Le 15 e 10 minuti in questo istante, gentili ascoltatori, noi siamo sempre da Varsavia, Radio Norai, l'Europeo in diretta, ma non c'è solo il calcio in questo lungo pomeriggio di questa lunga e calda domenica 24 giugno. Filippo Corsini in conduzione qui in Polonia, invece Gabriele Brocani è a Roma per la parte musicale e c'è in pieno svolgimento anche il Gran Premio d'Europa di Formula 1 e dunque noi torniamo immediatamente dal nostro inviato a Valencia, Giulio Delfino. 
C'eravamo lasciati con la Sefi di Cari in pista con Fettel al comando davanti a Grosjean e Alonso colpo di scena un altro colpo di scena clamoroso qui al Gran Premio di Valencia il Gran Premio è ripartito non appena la safety car ha fatto sdoppiare le monoposto che si trovavano in mezzo a quelli che erano pieni giri dunque la safety car è rientrata e ripreso il Gran Premio subito l'attacco di Fernando Alonso nei confronti della Lotus di Grosjean molto aggressivo Alonso in fondo il rettilineo lo ha affiancato è riuscito a entrare all'interno e lo ha passato eh, con una manovra molto aggressiva subito dopo Alonso lanciato l'inseguimento di Fettel altro colpo di scena la monoposto di Fettel si ferma per problemi al motore dunque ritiro di Sebastian Fettel e Alonso è in testa al Gran Premio di Valencia davanti a Grosjean ed Hamilton che adesso sta tornando di gran carriera tutto questo quando siamo nel corso del 37 dei 57 giri in programma 20 giri alla conclusione hanno tutti le gomme dure e dunque tutti eh, non, dovranno ancora, non dovranno più effettuare soste da qui alla fine del Gran Premio sarà una vera e propria battaglia quella tra Alonso Grosjean, Hamilton e Raikkonen che con la Lotus occupa la quarta posizione alle spalle della McLaren di Lewis Hamilton dunque ripetiamo Alonso partito undicesimo e in testa al Gran Premio di Valencia ma dietro di lui c'è Grosjean incollato che non lo molla Poco dietro, a un secondo da questa coppia, Alonso Grosjean, c'è un'altra coppia composta da Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen. Gli altri da Ricciardo, Schumacher, Weber, Maldonado, Hulkenberg, di resta e Patton non eh, ci sembra che possano esserci possibilità di avvicinare il quartetto di testa dunque il Gran Premio se lo giocheranno Alonso su Ferrari Grosjean e Raikkonen su Lotus ed Hamilton con eh, la McLaren attenzione incidente che coinvolge la macchina numero 4 quella di Lewis Hamilton è, a, è sotto investigazione perché pare che Hamilton abbia ignorato le bandiere gialle quindi sotto investigazione Lewis Hamilton che eh, cerca adesso il sorpasso nei confronti di Grosjean anzi no si tratta, si tratta di Weber che sta cercando il sorpasso nei confronti di Schumacher dunque Hamilton sotto investigazione Vettel che era eh, eh, leader del Gran Premio con 30 secondi di vantaggio su eh, Grosjean Addirittura dopo aver azzerato il suo vantaggio per l'ingresso in pista della safety car è stato costretto al ritiro per problemi al motore, safety car fatale per Fettel due volte, la prima perché ha visto dilapidare i suoi 30 secondi di vantaggio nei confronti degli inseguitori e la seconda perché evidentemente sotto safety car il motore Renault è andato in crisi e si è dovuto fermare subito dopo la ripartenza. Dunque Fettel 0 eh, punti in questo Gran Premio, Alonso attualmente al comando davanti a Grosjean, Hamilton e Raikkonen, tutto questo a 19 giorni giri dalla conclusione del Gran Premio di Spagna Fettel sta rientrando in box appena è sceso dalla monoposto si è tolto i guanti e li ha lanciati con un gesto di stizza contro, eh, contro le barriere che eh, separano il, la tribuna eh, dai, eh, dalla pista adesso eh, eh, ha raggiunto i box a piedi Fettel si è un po' calmato ha capito che le corse vanno anche così da un dominio al ritiro certo una dura botta per le ambizioni mondiali del bicampione del mondo Sebastian Fettel che lo ricordiamo ha vinto il titolo nelle ultime due stagioni, dunque Alonso in testa al Gran Premio ma non è ancora finita perché lì dietro le due Lotus ed Hamilton non eh, alzano bandiera bianca e sicuramente daranno del filo da torcere a uno straordinario Fernando Alonso partito undicesimo e adesso primo dopo la doppietta dell'Alonso calcistico ieri eh, contro la Francia eh, Spagna in festa adesso per l'altro Alonso, quello della Formula 1 che dopo una rimonta straordinaria dall'undicesimo è al primo posto nel Gran Premio di casa qui a Valencia fuori la linea allora ricordo ancora una volta che adesso anche eh, il Fenerba c'è cioè sul sito del Fenerba c'è arrivata l'ufficialità lo ha pubblicato dunque Pianigiani Simone Pianigiani è il nuovo allenatore eh, del Fenerba c'è Ulker scusami Delfino andiamo subito da te fra pochissimo dunque dopo, 18, dopo 16 anni Pianigiani lascia Siena e va in Turchia torniamo alla Formula 1 Gran Premio di Valencia vai Dopo quello di Fettel arriva anche il ritiro di Grosjean con la Lotus, era il pilota più insidioso alle spalle di Fernando Alonso ed è costretto al ritiro, dunque anche Grosjean, sentiamo via radio. Ok, we lost our fatto di we couldn't do anything. 
Ecco, gli hanno detto non abbiamo potuto far nulla, mi dispiace Grosjean, credo ci sia stato un problema al Kers, probabilmente per Grosjean abbiamo sentito parlare di batteri, tra l'altro in un punto pericolosissimo Grosjean, non è riuscito a fermarsi, a mettersi da parte, adesso mette dentro eh, il volante, lo sistema nuovamente, ma è in piena uscita di curva Grosjean ed è in un punto pericolosissimo, dunque cambia la situazione, sentiamo il motore di Grosjean, quando si è fermato. Ecco, questo è il motore di Grosjean che praticamente dice addio al Gran Premio di Valencia, un improvviso calo, avrete sentito, ha provato a scalare le marce, niente da fare, si ferma anche la Lotus di Grosjean dopo il ritiro di Sebastian Vettel e Alonso, così è in testa, non ha più alle proprie spalle negli specchietti la minaccia nera della Lotus di, uh, di Grosjean, adesso ha la minaccia di Lewis Hamilton che è su McLaren, segue a tre secondi, ma ricordiamo che Hamilton è sotto investigazione per un sorpasso effettuato in regime di bandiera gialla tra poco dovrebbe arrivare la comunicazione e la decisione dei commissari per questa manovra di Hamilton potrebbe o scontare una penalità durante il Gran Premio, un drive-thru che gli farebbe perdere parecchi secondi, oppure potrebbe essere penalizzato a fine gara di una decina di secondi, forse anche 20 secondi sull'ordine d'arrivo. Quindi Alonso è in una botte di ferro perché è al comando con 4 secondi di vantaggio su un Hamilton eh, su cui c'è la spada di Damocle della possibile eh, penalità e ha 5 secondi di vantaggio su Kimi Raikkonen che a questo punto diventa l'unico suo rivale per eh, la vittoria di questo Gran Premio di Valencia perché dietro a questo terzetto Alonso, Hamilton e Raikkonen c'è il vuoto Maldonado con la Williams e a 10 secondi davanti a Hulkenberg e di resta con le due Force India in quinta e sesta posizione settimo Perez con eh, la Sauber davanti a Button che è ottavo Rosberg nono Petrov decimo davanti a Michael Schumacher e Weber che è dodicesimo Massa naviga in diciottesima posizione ricordiamo che dopo eh, l'uscita dalla Safety car Massa ha avuto un contatto, un incidente è stato costretto a rientrare in box per cambiare la gomma, ha perso parecchie posizioni e sprofondato in diciottesima posizione adesso potrebbe addirittura tra poco essere doppiato dal eh, compagno di squadra Fernando Alonso che è leader del Gran Premio di Valencia, Alonso partito undicesimo e primo davanti ad Hamilton e Raikkonen, a voi linea. E noi torniamo direttamente, anche velocemente a Valencia, io sono completamente al buio per quello che riguarda la Formula 1 dunque eh, sono anche eh, curioso di sentire come sta andando Alonso, se continua con la sua stessa grinta Delfino come mai al buio Corsini che succede? no non lo posso vedere ah non, lo, non ve lo fanno vedere lì il Gran Premio? no sì. io in questo momento non lo posso vedere ah perfetto allora guarda allora ti dico eh, ti dico dico a te come a tutti gli ascoltatori che in questo momento magari sono in macchina e non possono eh, vedere il Gran Premio che Alonso continua ad essere il leader di questo incredibile Gran Premio di Valencia che eh, stava procedendo con normalità fino a 25 giri dalla conclusione poi un incidente tra una Toro Rosso e una, eh, e una Caterham ha generato il caos in questo Gran Premio perché entrata in pista la safety car ha annullato tutto l'enorme vantaggio che Vettel aveva accumulato nei confronti degli inseguitori e quando la safety car è rientrata nei box Vettel si è ritirato per problemi al motore così come è stato costretto poco dopo il ritiro anche Grosjean che era l'altro avversario di Fernando Alonso Alonso che così si ritrova in testa al Gran Premio va detto che Alonso in ogni caso anche prima della safety car aveva effettuato una straordinaria rimonta che lo aveva portato fino al quarto posto poi ha superato sul campo in pista ha superato Grosjean e, e quando stava per attaccare Vettel il motore eh, Renault della Red Bull ha ceduto e Vettel è stato costretto al ritiro e Alonso si è ritrovato in testa ma tutto il resto Alonso se l'è guadagnato sul campo e da solo così come adesso a suon di giri record eh, continua ad avere un vantaggio rassicurante nei confronti di chi sta cercando eh, di riprenderlo e parliamo di Hamilton sul quale continuiamo a sottolinearlo Alonso via radio, attenzione il problema più grande viene più da Michael e Weber che si erano fermati dopo la safety car potrebbero raggiungerci alla fine ma devono passare anche tutti gli altri ecco questo è quello che hanno comunicato in italiano siamo stati anche fortunati a Fernando Alonso gli hanno detto praticamente che eh, se non ho ascoltato male se non ho ascoltato male Schumacher ma come fa Schumacher a raggiungerlo se è in decima posizione forse stanno parlando di un'eventualità eh, di eh, fermarsi e cambiare le gomme ma non credo, credo che questo dialogo via radio sia stato 
assolutamente un depistaggio credo nei confronti degli altri perché non vedo come Schumacher e forse Weber se non ho sentito male Corsini eh, l'altro pilota citato da Stella eh, alla radio come fanno a essere un problema se occupano la decima e undicesima posizione secondo me era un, quasi una presa in giro quella via radio da parte di Stella comunque indagheremo adesso non appena ti restituirò la linea per capire qual è stata questa comunicazione via radio a Fernando Alonso che continua ad avere dicevamo un vantaggio rassicurante nei confronti di chi sta provando a seguirlo e parliamo di Hamilton e Raikkonen perché gli altri sono troppo lontani Hamilton è staccato di 4 secondi Raikkonen è di 4 secondi e mezzo poco fa Hamilton è riuscito a passare Raikkonen i due stanno lottando per il secondo e terzo posto ricordiamo ancora una volta che Hamilton è sotto investigazione per un presunto sorpasso in regime di bandiere gialle quindi potrebbe essere penalizzato o in questi ultimi 10 giri con un drive through oppure con una penalità in tempo sull'ordine d'arrivo questo gli farebbe perdere nel caso mettiamo come esempio di una penalizzazione di 10 secondi sull'ordine d'arrivo potrebbe fargli perdere un paio di posizioni quindi punti importanti nella classifica mondiale Alonso dunque leader del Gran Premio di Valencia quando mancano 9 giri alla conclusione Hamilton e Raikkonen sono a 4 secondi e tra l'altro sono in piena bagarre perché Raikkonen adesso ha riavvicinato Hamilton e quindi questa lotta è tutto a vantaggio di Fernando Alonso perché Hamilton e Raikkonen se sono in lotta possono solo che perdere qualche decimo nei confronti di Alonso che gira in 1.44.2 contro l'1.44.4 di chi lo sta seguendo dunque Alonso per ora a 9 giri dalla conclusione è in una botte di ferro fate tutti gli scongiuri che volete ma per ora la situazione è questa tra linea Sì, corrono via i chilometri nel Gran Premio di Formula 1 a Valenza Gran Premio di Europa dunque torniamo subito dal nostro inviato Delfino Eh sì, ormai è un conto alla rovescia un countdown per questa parte finale del Gran Premio eh, si fa eh, la guerra con i decimi di secondo e Fernando Alonso sta riuscendo a mantenere la sua proverbiale freddezza e lì in testa alla gara e, e viaggia sul filo dei decimi di secondo di vantaggio nei confronti di chi lo sta seguendo, Lewis Hamilton e a tal proposito abbiamo un'importante notizia abbiamo detto che Hamilton era sotto investigazione per un presunto sorpasso sotto, di, eh, sotto regime di eh, bandiera gialla ebbene eh, non sono stati presi provvedimenti per Lewis Hamilton, non verranno presi provvedimenti dunque è tutto a posto per il pilota inglese che evidentemente non ha effettuato eh, questo eh, famoso e presunto sorpasso eh, in regime di bandiera gialla e dunque non verrà penalizzato né eh, in gara e né eh, per quanto riguarda l'ordine d'arrivo quindi Hamilton è in piena corsa per eh, la vittoria ma eh, è difficile che il pilota inglese possa recuperare su Alonso perché a sei giri dalla conclusione il pilota spagnolo della Ferrari che lo ricordiamo era partito undicesimo poi ha rimontato fino al quarto posto fino al terzo è entrata in pista la safety car si sono ritirati tirati Fettele e Grosciane, dunque Alonso è passato in testa al Gran Premio il pilota spagnolo della Ferrari ha un vantaggio di 4 secondi nei confronti della coppia Hamilton Raikkonen, Raikkonen con la Lotus sembrava essersi avvicinato ad Hamilton ma adesso il pilota inglese evidentemente sollevato dalla notizia eh, della sua eh, mancata penalizzazione che magari era nell'aria eh, ha, ripreso, ha ripreso a macinare vediamo un po' i tempi importanti Alonso 1.45.3 Hamilton 1.44.7 in questa tornata Alonso ha perso parecchio dobbiamo cercare di capire se è stato un problema di doppiaggio oppure dai parziali che adesso vi andremo ad elencare se Alonso ha qualche problemina eh, qualche problemina in questi ultimi eh, giri come era avvenuto in Canada però per altre situazioni è eh, proprio perché avevano cambiato strategia e eh, con le gomme che ormai erano andate Alonso perdeva parecchio qui le gomme invece sono uguali per tutte eh, perché si sono fermati per il pit stop tutti quando eh, la safety car è entrata in pista quindi Alonso ed Hamilton hanno le stesse gomme dure entrambi e, e le hanno cambiate a 25 giri dalla conclusione e eh, quindi non può esserci un degrado tale da consentire a, a Hamilton di guadagnare eh, un secondo al giro come stava avvenendo eh, nel Gran Premio del Canada anzi erano addirittura due secondi al giro che guadagnava vediamo un po' i parziali primo settore 27.5 per Alonso 27.6 per Hamilton dunque guadagna qualcosa Alonso secondo settore 47.8 per Alonso 47.8 per Hamilton dunque tutto ok tutto sotto controllo evidentemente c'è stato un problema di doppiaggio per Alonso eh, sentiamo Hamilton via radio 
ecco gli hanno comunicato proprio questo sei stato eh, più veloce di Alonso nell'ultimo giro e in realtà era il penultimo giro perché adesso Alonso ha ripreso a girare eh, regolarmente comunque stanno cercando di spronare ovviamente Vierado e Lewis Hamilton perché in questo momento al passaggio del 52esimo giro ne mancano 5 alla conclusione il distacco scende a 3 secondi e mezzo 1.45.3 per Alonso 1.45.2 per Hamilton soltanto un decimo ha guadagnato Hamilton troppo poco per pensare di andare a riprendere Alonso a 5 giri dalla conclusione alle spalle di Hamilton Raikkonen naviga con circa un secondo di ritardo dunque comincia Raikkonen a capire che si deve accontentare del terzo posto più lontani troviamo Maldonado in quarta posizione con la Williams Maldonado che comunque alla fine eh, insomma non è lontanissimo da Raikkonen ne ha 4 secondi Hulkenberg è di resta con le due Forse India assoluta sorpresa eh, di questo Gran Premio del Valencia le due Forse India sono in quinta e sesta posizione con Hulkenberg e di resta settima la Sauber di Perez ottavo Schumacher che poco fa ha passato Jenson Button pilota inglese da McLaren assolutamente in crisi in questa stagione non ci sta davvero capendo nulla con le gomme ed ha subito addirittura un doppio sorpasso nel giro di un paio di curve prima di Schumacher e poi di Weber che occupano rispettivamente l'ottava e la nona posizione adesso Button è decimo Alonso di Radio stesso tempo Kimi un pochino più veloce ancora 3 e mezzo su Hamilton 5 giri e mezzo alla fine parlano ormai in italiano Stella e Fernando Alonso inutile parlare inglese Alonso l'italiano lo capisce benissimo e, e come avrete ascoltato in sottofondo gli hanno comunicato il vantaggio rassicurante nei confronti di Hamilton e gli hanno detto che Raikkonen anche lui ha, eh, ha un ritardo di 4 secondi e mezzo e dunque Alonso deve semplicemente navigare verso una vittoria che sarebbe clamorosa davvero perché Alonso lo ricordiamo partiva dall'undicesima posizione 4 giri e mezzo alla conclusione del Gran Premio di Valencia a tra poco per l'arrivo stiamo per entrare negli ultimi due giri a Valencia perciò Filippo a questo punto immagino che darei subito la linea a Giulio Delfino e beh sì siamo all'epilogo e dunque l'epilogo merita grande attenzione torniamo a Valencia Delfino Eccoci Corsini, aspettavo una sigla che invece eh, non c'è, evidentemente mi ero sbagliato, ci sarà nello speciale che vi trasmetteremo a fine gara, eh, speciale eh, nel quale ascolteremo le voci dei protagonisti e speriamo, incrociando le dita, di ascoltare un Alonso raggiante per quello che si sta materializzando qui a Valencia, un successo clamoroso per lo spagnolo della Ferrari che è partito undicesimo dopo una straordinaria rimonta, era arrivato fino al terzo posto, poi l'aiutino della Sefit car che lo ricordiamo proprio su questa pista nel 2010 aveva scatenato caos e polemiche regolamentari ricorderete tutti il famoso sorpasso di Lewis Hamilton alla safety car non penalizzato dai commissari una sconfitta pesante quella per la Ferrari che di fatto poi in termini numerici costò anche il titolo mondiale che in realtà la Ferrari aveva poi perso con il suicidio strategico nell'ultimo Gran Premio di Abu Dhabi. Qui invece la di Car ha restituito il mal tolto alla Ferrari perché eh, un terzo posto si è trasformato in un primo posto perché eh, Fettel ha visto annullato il suo enorme eh, vantaggio di 30 secondi nei confronti di Grosjean e Alonso poi evidentemente sotto regime di safety car il motore Renault eh, si è surriscaldato è andato in crisi qualcosa sulla monoposto eh, di, eh, di Fettel che è stato costretto al ritiro subito dopo si è ritirato attenzione adesso il tentativo di sorpasso riuscito da parte di Raikkonen nei confronti di Lewis Hamilton sorpasso di Raikkonen nei confronti di Hamilton un sorpasso importante perché toglierà punti al pilota inglese che in classifica precede Fernando Alonso di due lunghezze dunque sorpasso sorpasso da parte di Raikkonen nei confronti di Lewis Hamilton eh, 25 punti al vincitore 18 al secondo 15 al terzo dunque perde tre punti importanti Lewis Hamilton che lo ricordiamo alla vigilia di questo Gran Premio aveva in classifica un vantaggio di due punti nei confronti di Alonso se dovesse finire così il Gran Premio Alonso guadagnerebbe 25 punti Hamilton 15 quindi Alonso andrebbe in testa al mondiale con 8 punti di vantaggio nei confronti di Lewis Hamilton addirittura eh, abissale sarebbe il vantaggio nei confronti di Fettel che oggi porta a casa 0 punti Fettel che aveva 
aveva un ritardo di una lunghezza nei confronti di Alonso e che adesso scivolerebbe dunque a meno 26 dal pilota spagnolo della Ferrari dunque più 8 in questo momento su Hamilton più 26 su Vettel qualcosa di impensabile alla vigilia di questo Gran Premio di Valencia vista la griglia di partenza ricordiamo Vettel ed Hamilton in prima fila Alonso in undicesima posizione ma attenzione perché adesso addirittura Hamilton soffre anche con Maldonado che lo attacca c'è anche il contatto tra i due contatto tra i due e scorrettezza di Lewis Hamilton anzi di Maldonado che manda fuori Hamilton Hamilton il pilota che finisce fuori Abbiamo visto questa manovra eh, dalla telecamera dell'elicottero e in, contro, su, in controluce eh, non si vedeva bene quanto era accaduto. Eh, Maldonado dunque elimina Lewis Hamilton eh, che va a sbattere contro il muretto e getta via il volante arrabbiatissimo per la manovra del venezuelano che a mio avviso potrebbe anche finire sotto investigazione per questo, eh, per questo contatto, per questo incidente clamoroso. Anche Hamilton dopo Vettel finisce fuori e sarà un parziale pesante pesantissimo quello che Alonso infliggerà ai suoi rivali entrambi partivano dalla prima fila entrambi finiranno questo Gran Premio con zero punti zero punti per Vettel, zero punti per Hamilton 25 per Fernando Alonso il Gran Premio che poteva rivelarsi fatale alla Ferrari si sta invece trasformando nel Gran Premio più importante della stagione quello che dà una botta importantissima alla classifica mondiale secondo me Maldonado verrà penalizzato perché i due si sono affiancati poi Maldonado è rimasto all'interno però devo dire che anche Hamilton ha fatto pochissimo per evitare questo contatto in effetti rivedendo da un'altra angolazione questo replay Hamilton se l'è andata a cercare secondo me dunque da questa inquadratura che vi ho appena riproposto che vi sto raccontando forse la manovra di Maldonado non è stata scorretta, Hamilton se l'è andato a cercare non ha fatto nulla per evitare l'incidente è stato un pollo, dobbiamo dirlo, perché eh, per difendere un eh, terzo posto eh, eh, e due punti appena in classifica perché fra il terzo e il quarto ci sono due punti di differenza Hamilton ha gettato parecchi punti importantissimi per questo eh, campionato del mondo ultimo giro per Fernando Alonso, questo è il motore della sua Ferrari in staccata nella curva nella terz'ultima curva che porterà sul rettilineo d'arrivo si sta materializzando qualcosa di davvero clamoroso qui a Valencia Alonso partito dall'undicesima posizione dopo una vittoria straordinaria ieri della Spagna contro la Francia con una doppietta di Xabi Alonso arriva questo terzo importantissimo gol di questo cognome Fernando Alonso va a vincere il Gran Premio di Valencia e taglia la bandiera a scacchi aggiudicandosi un Gran Premio pazzesco e incredibile vince Fernando Alonso la sua ventinovesima vittoria in carriera lottava con la Ferrari dopo le cinque vittorie del 2010 la vittoria unica della scorsa stagione a Silverstone e la vittoria di quest'anno arriva il secondo successo per Fernando Alonso che tra l'altro è il primo pilota in questa stagione a spezzare questa eh, leggenda di eh, vincitori diversi per ogni eh, Gran Premio ce n'erano stati sette diversi in sette Gran Premi Alonso pone fine a questa legge di eh, vincitori diversi per ogni Gran Premio in effetti le due Lotus oggi erano molto aggressive ma Grosjean si è ritirato e Raikkonen ha chiuso al secondo posto vince Fernando Alonso mentre il pilota spagnolo festeggia eh, ecco il suo motore eh, della Ferrari finalmente domato eh, dalla bandiera a scacchi Alonso va a raccogliere la bandiera spagnola con la mano destra, con la sinistra scala le marce e eh, fa il giro finale sentiamo via radio fantastica giornata fantastica Stella via radio per Fernando Alonso che adesso risponderà anche se ha la mano impegnata eh, con eh, la bandiera sta stringendo la bandiera spagnola nella mano destra e difficilmente può premere il pulsantino della radio ma in qualche modo Alonso ci riuscirà e ci farà sentire la sua gioia via radio nel frattempo vi ricordiamo l'ordine d'arrivo Alonso primo sul podio con lui Raikkonen e Schumacher che è riuscito ad arrivare terzo grazie al ritiro grazie al ritiro di Hamilton e per Schumacher si tratta del primo podio dopo il suo ritorno in Formula 1 è davvero incredibile questo podio perché c'è il passato, il presente e il futuro della Ferrari c'è la storia, Michael Schumacher vincitore di 5 titoli ridati con la scuderia di Maranello c'è Kimi Raikkonen il pilota che arrivato al posto di Schumacher nel 2007 è riuscito al primo colpo a vincere il campionato del mondo e ci sarà sul podio di Valencia Fernando Alonso, il presente e il futuro della Ferrari Schumacher è commosso Schumacher Thank you.
La commozione di Schumacher via radio, il primo podio dopo il suo ritorno in Formula 1. Se l'è meritato tutto Michael Schumacher, grazie al ritiro di Hamilton, anche lui finisce sul podio. C'è tutta la storia della Ferrari, presente, passato e futuro, è qui sul podio di Valencia. Primo Alonso, secondo Raikkonen, terzo Schumacher, poi a seguire Weber, Hulkenberg, Rosberg, Di Resta, Button, Perez e Maldonado che vanno a punti. Massa chiude, doppiato in sedicesima posizione. Alonso è nuovamente leader del campionato del mondo con eh, parecchi punti di vantaggio, ben 23 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton e 26 punti di vantaggio nei confronti di Vettel. Una giornata nera, quella di ieri, in qualifica si è trasformata in una giornata assolutamente trionfale qui a Valencia. Alonso stravince i suoi rivali, eh, portano a casa 0 punti, lui 25. La classifica mondiale adesso è tutta a pannaggio della Ferrari e del pilota spagnolo che salirà sul podio assieme a Raikkonen e Schumacher. A voi la linea. Bene, allora sì, davvero giornata fantastica per Fernando Alonso come si sottolineava proprio nelle cuffie del casco del pilota spagnolo, profeta in patria Eccolo, che riporta... Eccolo, radio. Eccolo. Ecco, grazie, facci sentire anche a noi un po', eh. <ride> Eccolo, l'avete sentito l'urlo di Fernando Alonso via radio, adesso si ferma il pilota spagnolo, gli stanno dando di tutto, sembra quasi un arrivo alla Valentino Rossi questo di Alonso che adesso si ferma in mezzo alla pista, lascia la sua monoposto lì parcheggiata, Alonso sta saltando sotto la tribuna, potrete sentire i 50.000 della tribuna dove si trova adesso Fernando Alonso che stanno raccogliendo l'esultanza del pilota spagnolo e lui salta lì sotto la tribuna, un'esultanza alla Valentino Rossi e sul podio stanno tutti aspettando aspettando Alonso perché Raikkonen e Schumacher sono già lì, Schumacher sta salendo tra gli applausi delle splendide miss vestite di rosso, stringe la mano a Raikkonen, il suo successore in Ferrari nel 2007, stanno parlottando i due, Schumacher eterna, eterna giovinezza per lui, eh, adesso ovviamente soddisfattissimo Schumacher per la fine di un incubo, non era mai salito sul podio, il suo ritorno in Formula 1 e adesso torna a salirci, credo tra l'altro per la novantesima volta in carriera, se non è qualcosa di più, classifica mondiale che adesso vede Alonso con, vediamo un po' perché qui abbiamo, abbiamo sottovalutato Weber Fernando Alonso 111 Weber 91, c'è anche Weber però a meno 20 Weber a meno 20, Vettel a meno 23 Hamilton a meno 26 una botta importantissima vediamo Martina Stella eh, scusate, Stella, Martina Stella è l'attrice lui è eh, Andrea Stella che sta parlando adesso con Raikkonen e Schumacher cerchiamo di rubare la... Allora Delfino Noi ci riprendiamo la linea Giulio Delfino da Valencia Giulio Ah questo è lindo Piange Alonso sta eh, piangendo sì. come un bambino Mai visto così sul podio Alonso Gli trema il mento, prima si è piegato sulle ginocchia. E adesso ride. che ascoltate sono quelle dei meccanici sotto al podio anche Schumacher sorride l'ha sentito tantissime volte l'inno di Mameli l'ha festeggiato tante volte sul podio quando era in Ferrari quando ha scritto la storia del team di Maranello con i cinque titoli mondiali vinti sul podio con Alonso, Schumacher e Raikkonen, come abbiamo più volte detto il passato della Ferrari, adesso sul podio, sul gradino più alto c'è il presente, c'è il futuro, a te Corsini grazie Delfino, ci sentiamo ora per lo speciale delle 18.45 Speciale Formula 1 Il mondiale dentro e fuori i circuiti 
Ben ritrovati, siete collegati con Valencia, siamo in sala stampa, siamo appena tornati, abbiamo raccolto un po' di voci dei protagonisti di questo Gran Premio, ovviamente abbiamo raccolto soprattutto voci in casa Ferrari perché eh, si è registrato, come tutti ormai saprete, il trionfo di Fernando Alonso che è partito eh, dall'undicesima posizione e è riuscito ad aggiudicarsi un incredibile eh, Gran Premio eh, di eh, Valencia. Alonso ha effettuato una serie di sorpassi eh, sin dall'inizio, tre alla partenza, eh, ottavo posto per lui, poi ha dovuto soffrire ha dovuto penare una dozzina di giri prima di sbarazzarsi della Force India eh, di Hulkenberg, a quel punto era settimo, eh, poi ci sono stati i primi P-stop, Fernando Alonso ha ritardato il più possibile eh, la sosta, si è ritrovato al terzo posto, dopodiché eh, cos'è accaduto? Terzo posto che già sarebbe eh, valso un trionfo per la Ferrari vista la partenza, però c'è stato il colpo di scena della Safety Car, un banale incidente tra un attore rosso e una eh, Caterham ha eh, provocato l'ingresso in pista della safety car perché c'erano troppi detriti eh, sul eh, tracciato di Valencia, a quel punto il vantaggio abissale che Sebastian Vettel con la Red Bull aveva accumulato eh, nei confronti di Grosjean che era secondo con la Lotus e Alonso che era terzo con la Ferrari eh, si è azzerato da 35 secondi a zero di vantaggio eh, e quando la safety car è rientrata in, eh, nei box per eh, far ricominciare il Gran Premio eh, c'è stato il colpo di scena, il secondo colpo di scena quello del ritiro di Vettel che ha avuto un problema eh, sulla sua Red Bull. A quel punto Fernando Alonso ha passato la Lotus di Grosjean e è andato a prendersi una vittoria incredibile, l'ottava da quando è in Ferrari, cinque vittorie nel 2010 nella stagione maledetta dell'ultimo Gran Premio eh, di Abu Dhabi con il mondiale perso proprio al fotofinish, una vittoria soltanto l'anno scorso, quella di Silverstone, una vittoria quest'anno e adesso è arrivato il secondo successo che tra l'altro va a spezzare questa, eh, questa serie di eh, vittorie eh, diverse in ogni Gran Premio, eh, sette vincitori diversi in sette Gran Premio Alonso è il primo pilota a fare doppietta e a prendere il largo nella classifica mondiale eh, perché oltre al ritiro di Vettel c'è stato anche quello di Lewis Hamilton che nel finale in crisi di gomme eh, è stato eh, superato prima da Schumacher e poi eh, è entrato in contatto con Maldonado, non ha voluto accettare il quarto posto Hamilton ed è stato costretto così al ritiro quindi zero punti per Hamilton, zero punti per Vettel, 25 per Alonso che adesso in classifica mondiale ha un vantaggio di 20 punti nei confronti di Weber che è riuscito a chiudere il quarto posto più 23 eh, su eh, Hamilton e più 26 su Fettel, un colpo durissimo al mondiale e allora andiamo ad ascoltare prima di Alonso l'intervista con Stefano Domenicali, la conferenza stampa con il eh, direttore della gestione sportiva della Ferrari. Domenicali. Mi conosci, io sono uno abituato a essere eh, tendenzialmente positivo quando le cose vanno male e negativo quando le cose vanno bene, il contrario di tanta gente. Eh, quindi è chiaro che è una domenica che vale tanto in senso dal punto di vista della pesantezza del risultato visto il campionato che abbiamo vale tanto perché credo che ancora oggi la gestione eh, delle strategie e operativa in, in ogni momento sia stata ancora ottimale eh, vale tanto per, ripeto, quello che è il risultato visto dove eravamo partiti ieri Vale tanto per Fernando perché aveva questa attenzione che voleva scaricare in maniera straordinaria, l'ha fatto facendo dei sorpassi, devo dire, fantastici che ci hanno permesso appunto di recuperare, eravamo undicesimi, eh, però vale il fatto che dobbiamo non dimenticarci che la Red Bull quando era da sola davanti andava molto forte e quindi questo deve essere uno sprone per i nostri tecnici che stanno lavorando tanto per continuare a lavorare sullo sviluppo della macchina perché questo è un campionato che solo se ogni volta migliori la macchina abbiamo visto in questo caso Red Bull come l'abbia migliorato in questo weekend e puoi pensare di arrivare in fondo e poi vale tanto, mi permette di dirlo di, anche dal punto di vista psicologico per la gente della nostra terra che sta diciamo, soffrendo per altri motivi ben più seri della Formula 1 e quindi credo che questa gioia in questo momento sia importante anche per loro e quindi sono felice eh, così che abbiano festeggiato in condizioni un po molto molto difficili ecco una vittoria dunque dedicata alla, eh, dedicata alla gente dell'Emilia andiamo ad ascoltare andiamo ad ascoltare adesso anche eh, la voce di eh, Fernando Alonso protagonista indiscusso di questo, eh, di questo Gran Premio Alonso da undicesimo a primo seconda vittoria stagionale per lui eh, secondo eh, successo per eh, la Ferrari in questo campionato e sicuramente una vittoria pesantissima in termini di classifica ascoltiamo allora la soddisfazione di Fernando Alonso dopo l'arrivo 
Sì, un giorno sicuramente spettacolare, un indimenticabile, ancora mi ricordo la vittoria del 2006 a Barcellona, quindi vincere il Gran Premio di casa eh, sicuramente lo ricorderò da tanti anni. E un po' anche per la situazione del paese, con la crisi, con i problemi de- della Spagna, la gente che sicuramente fa dei grandi sacrifici per venire qui a, a guardare un Gran Premio, 35 gradi, sono sulla tribuna. E ieri sentivamo che non, non gli avevamo dato un po' la soddisfazione che meritavano, no? quindi volevamo assolutamente dare qualcosa indietro oggi e la vittoria è stata molto di più di quello che mi aspettavo piano piano abbiamo recuperato posizioni poi con la safety car che eravamo terzi quasi quasi avremmo firmato in quel momento di fare un podio partendo undicesimi però abbiamo sorpassato Grosjean poi Vettel ha avuto il problema della macchina, le cose succedevano in maniera molto velocemente e volevamo assolutamente che la gara finesse la, il podio soprattutto la vittoria era qualcosa inaspettato alla partenza sicuramente non è stato per niente facile, ho ho avuto un po' di, di emozioni di, o, o di paura di, di, non, di, di non riuscire, soprattutto alla curva 4 che avevamo sorpassato penso due allo sterno frenando molto tardi e lì penso poi ha migliorato un po' la gara. Con Grosjean anche quando ci siamo toccati un po' c'è sempre la paura che abbia successo qualcosa alla macchina, che si abbia rotto qualcosa, che hai eh, buccato una gomma, ci sono tanti fattori che possono succedere che sei sempre un po' terrorizzato di, di, queste, di queste cose, però due o tre curve dopo quando vedi che la macchina continua tutto a posto ti rilassi. Da quando abbiamo preso la testa della gara pensi a, a che le gomme tengano fino alla fine. Eh, quando senti che si muove un po' la macchina e cominci a scivolare eh, ero in contatto continuo con, con gli ingegneri dicendo ragazzi qui le gomme stanno andando via però loro dicevano stai facendo esattamente gli stessi tempi di tutti o anzi un po' più veloci quindi stai tranquillo Fernando un podio, un podio molto significativo perché c'è presente, passato e futuro della Ferrari sì, anche con, con Andrea Stella che è il mio ingegnere pista è stato molto emozionante averlo lì perché è stato l'ingegnere di pista di Michael l'ingegnere di pista di Kimi adesso l'ingegnere di pista mio tutti e tre i suoi piloti lì con lui che, che ha potuto finalmente godere una vittoria sicuramente inaspettata per la posizione di partenza e anche con, con un grosso punto di emotività eh, per, per la situazione de, della Spagna e la nostra stessa della Ferrari con un recupero eh, di performance incredibile credibile dalla prima gara oggi. È tutto dunque da Valencia, il podio Alonso, Raikkonen, Schumacher, quarto Weber, prossimo appuntamento tra due settimane in Inghilterra, lì nello studio. Una rimonta pazzesca che nessuno poteva immaginare, neanche lui, Fernando Alonso, re di Valencia, da undicesimo a primo in un gran premio memorabile. La svolta della corsa quando a 25 giri dalla conclusione entra in pista la safety car. In quel momento Alonso aveva già rimontato fino al terzo posto, ma Fettel sembrava irraggiungibile. La safety car azzera lo svantaggio, poi Fettel si ferma per un guasto alla Red Bull. Alonso effettua l'ennesimo sorpasso, il nono, quello sulla Lotus di Grosjean, e va a prendersi l'ottava vittoria in Ferrari. La più bella di sempre, dirà a fine gara lo spagnolo, che via radio fa esplodere così la la sua gioia. Sul podio c'è la storia della Ferrari, con Alonso commosso salgono infatti anche Raikkonen e Schumacher, ovvero gli ultimi campioni del mondo della scuderia di Maranello. Passato, presente e futuro che consegnano alla storia della Rossa un quadro indimenticabile a prendere il trofeo anche l'ingegnere di pista, Andrea Stella. È stato molto emozionante averlo lì perché è stato l'ingegnere di pista di Michael, l'ingegnere di pista di Kimi, adesso l'ingegnere di pista mio, tutti e tre i suoi piloti lì, con lui che, che ha potuto finalmente godere una vittoria sicuramente inaspettata per la posizione di partenza e con un recupero di performance incredibile dalla prima gara oggi. Da Valencia, la linea allo studio. Alonso con un vero e proprio capolavoro firma la sua vittoria più bella in Ferrari, l'ottava, quella che lo proietta in testa al mondiale, quella che coincide con i ritiri dei suoi rivali, Fettel ed Hamilton che partivano dalla prima fila. Un ribaltone clamoroso che regala ad Alonso uno dei suoi giorni più belli. Piano piano abbiamo recuperato posizioni, poi con la safety car che eravamo terzi, quasi quasi avremmo firmato in quel momento di fare un podio partendo undicesimi, però abbiamo sorpassato Grosjean, poi Vettel ha avuto il problema della macchina, le cose succedevano in maniera molto velocemente e volevamo assolutamente che la gara finesse la, il podio, soprattutto la vittoria era qualcosa inaspettato inaspettato quanto significativo perché sul podio assieme allo spagnolo anche i due ultimi campioni mondiali della Ferrari, Raikkonen e Schumacher per il tedesco si tratta del primo podio da quando è tornato a correre, l'ultima volta c'era salito sei anni fa in Cina tra due settimane il Gran Premio di Silverstone Alonso si presenta da leader con oltre 20 punti di vantaggio sui suoi rivali, oggi sconfitti e neri dalla rabbia da Valencia 
Valencia, giudo fino per il Giro 2. La vittoria più bella da quando sono in Ferrari, la definita Alonso, campione mondiale mancato due anni fa e alla ricerca della felicità assoluta che dopo la corsa di ieri può diventare realtà. L'incredibile rimonta dall'undicesimo al primo posto coincide infatti con il doppio ritiro dei suoi rivali, Fettel ed Hamilton, mentre loro gettano guanti e volanti a terra, lui piange sul podio dedicando la vittoria al suo popolo. E un po' anche per la situazione del paese, con la crisi, con i problemi de della Spagna, la gente che sicuramente fa dei grandi sacrifici per venire qui a, a guardare un Gran Premio, 35 gradi, sono sulla tribuna, volevamo assolutamente dargli qualcosa indietro oggi e la vittoria è stata molto di più di quello che mi aspettavo. Anche Stefano Domenicali ha una dedica da fare alla gente dell'Emilia che da settimane soffre nella morsa dell'incubo terremoto e del caldo infernale. Vale tanto anche dal punto di vista psicologico per la gente della nostra terra che sta diciamo soffrendo per altri motivi ben più seri della Formula 1 e quindi credo che questa gioia in questo momento sia importante anche per loro e quindi sono felice che abbiano festeggiato in condizioni molto molto difficili. Da Valencia, Giudefino per il GR2.